ഹായ് ഇസ്ലാം അലൈക്കും വെൽക്കം ടു സനാസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പിസ ഉണ്ടാക്കാം ചീസ് ഒന്നും ചേർക്കാത്ത നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിസ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ആദ്യം നമുക്ക് വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പ് വെച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പകരം ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പാൽ കുറേശ്ശയായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒന്നിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കട്ടകെട്ടിപ്പോവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നല്ല തിക്കായി വന്നാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാന അടുപ്പ് വെച്ച് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് നോർമൽ മാരിനേഷൻ മതി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതേ പാനിൽ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള കൊയറിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ വഴറ്റണ്ട ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി ഇതൊന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം സ്ക്വയറായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കളർ മാറാതെ വേണം വഴറ്റിയെടുക്കാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പിസയുടെ ബേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മിക്സർ ജാറിലേക്ക് ആറ് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആറ് ബ്രെഡും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ കപ്പ് മൈദ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് സ്പ്രേ ആ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ച ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ സോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാപ്സികവും സവാളയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഫുള്ളായി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വൈറ്റ് സോസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫുള്ളായിട്ട് വൈറ്റ് സോസ് ഫുള്ളായി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഇട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കുക്കായോ എന്ന് നോക്കാം അടിഭാഗം നല്ല കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പിസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചീസ് ഒന്നും ചേർക്കാത്ത ബ്രെഡ് പിസ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിസ ആണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ 
മുകളിൽ വൈറ്റ് സോസ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് ഇഫ്താറിനും ഈവനിങ് സ്നാക്കായൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു